आदाब दोस्तों मैं हूं शहजाद आलम बर्नी आप देख रहे हैं द बर्नी शो आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा दिल्ली में हुए विवाद से जुड़ा हुआ है दरअसल पिछले दो तीन दिन से दिल्ली को लेकर के काफी माहौल गर्म चल रहा है जिसको लेकर के सांप्रदायिक तनाव का मामला बताया जा रहा था दरअसल चावड़ी बाजार का ये मामला है दिल्ली का जो हौसखास एरिया है उसके पास की ये जगह है जहां पर पार्किंग को लेकर के पूरा मामला हुआ था हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग धर्म के दो लोग थे जिनमें पार्किंग को लेकर के विवाद बढ़ा था और उस पार्किंग के बाद विवाद इतना बढ़ा कि जो चांदनी चौक के पास जो मंदिर है उस मंदिर में तोड़फोड़ हो गई दोनों समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए वहां पर भारी पुलिस बल लगा दिया गया और उसके बाद मामले को कंट्रोल कर लिया गया इसके बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुला करके फटकार लगाई और इस मामले में संज्ञान लेने की बात की गई इसको लेकर के मामला काफी गर्म चल रहा था लेकिन अब एक नई पहल की गई है मुस्लिम समुदाय की तरफ से एक अच्छी पहल जिसे कहा जा सकता है दरअसल अमन कमेटी के अध्यक्ष जमशेद सिद्दीकी ने यह दावा किया है और बाकायदे बयान दिया और वहां पर जाकर के जहां पर मंदिर के अंदर थोड़ी मोड़ी तोड़फोड़ हुई थी वहां पर जाकर के आपस में दोनों समुदाय के लोगों ने बैठ करके फैसला किया है कि वो उस मंदिर की मरम्मत मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से की जाएगी ये एक बेहतर पहल है जमशेद सिद्दीकी का कहना है क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम और हिंदू दोनों में आपस में जो भेदभाव की जो फीलिंग बनाने की कोशिश की जा रही थी उसको रोकने के लिए और प्रेम से का जो माहौल जो मोहब्बत का जो माहौल है उसको बरकरार रखने के लिए बाकायदा पहल की गई है जिसमें अमन कमेटी के जो मेम्बरान हैं और जो उनके अध्यक्ष हैं जमशेद सिद्दीकी वो बाकायदा खुद वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पर आपस में लोगों ने बैठ करके फैसला किया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से इस मंदिर की पूरी मरम्मत कराई जाएगी और जो भी तोड़फोड़ वहां पर हुई है उसका पूरा हरजाना मुस्लिम समुदाय देगा यह एक बड़ा मामला है तीस जून में यह पूरी घटना हुई थी और उसके बाद से ही काफी हंगामा चल रहा था काफी राजनीति सेकने की कोशिश की जा रही थी इस पर आइए आपको बयान सुनाते हैं जिसमें अमन कमेटी के अध्यक्ष जमशेद सिद्दीकी ने पूरा मामला बताया कि किस तरह से इस मामले को सुलझाया गया है कल हमने आप दोनों लोगों की प्रेस ब्रीफिंग देखी उसमें एक अच्छा संदेश जो है आप लोगों ने समाज को पहुंचाया है कि दोनों ही समुदाय जो है साथ में आकर के अमन की राह पे चलना चाहते हैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो चूंकि आपने ये बात कही कि मुस्लिम समुदाय के लोग आए आगे आएंगे और जो जो भी मंदिर के अंदर रिपेयर वर्क है उसका काम कराएंगे तो ये जब आपने स्टेटमेंट दिया तो किस तरह का आपको पॉजिटिव रिएक्शन अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिल रहा है कितना साथ जो है फाइनेंशियली या बाकी कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर आने वाला है टेम्पल में जो अब सुधार का आगे काम होना है उसके लिए देखिए ये मैसेज जो है मेरे मैं रोजगरान में रहता हूँ और अमन कमेटी का चेयरमैन हूँ हमारे पूरे ही रोजगरान वालों ने ये कहा कि कोई भी नुकसान हुआ है उसको हम भर करने के लिए उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं हम और हमारी जो यानी आपस की मोहब्बत है और एक दूसरे के साथ हमदर्दी है वो कभी ख़त्म ना हो हमारी एक दूसरे के साथ जो है हम त्यौहारों पे शरीक रहते हैं एक दूसरे के साथ जो है दुख तकलीफ़ में शरीक रहते हैं किसी को कोई दिक्कत होती है और वो बताता है तो उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं हमारी पूरी अमन का काफ़ी अमन कमेटी के लोग यहाँ आए हुए हैं और वो इसीलिए आए हैं कि मंदिर का अगर कोई नुकसान हुआ तो ये मंदिर है सामने आपका मंदिर के पास हम खड़े हैं इस वक्त और इसी को देखने के लिए आए हैं कि भाई हम जो है इसको पूरा करें अगर कोई है तो हमारे पंडित जी यहाँ खड़े हैं हमने इनसे भी यही बात कही है कि बताइए कोई भी आपको ऐसी वो है और कभी इसका ख्याल मत करना कि आप को कोई नुकसान पहुँचाए बल्कि नुकसान नहीं हम तो आपको एक हमदर्दी के साथ कुछ हम पहुँचा सकते हैं तो कुछ भला कर सकते हैं तो कर, करने के लिए हम तैयार हैं आपका तो हम क्योंकि यहाँ आप ये देखिए कि जब रामलीला निकलती है तो चावड़ी बाजार से निकलती है हौसकाजी से जैसे राम बारात जब निकलती है वो बहुत बड़ी होती है सबसे बड़ी और वो यहाँ से लाल कुएँ से जाती है तो हम सब मुसलमान भाई लगा के बैनर लगाते हैं और पूरी वो जो है वहाँ मेजे बिछाते हैं और वहाँ मिठाई रखते हैं और वो हम उनका मिठाई से इस्तेबाल करते हैं जी आ, तो, सर आप यहाँ के मंदिर के पंडित जी आपसे भी जानना चाहेंगे खूबसूरत पहल है दूसरे समुदाय की तरफ से वो आगे आना चाहते हैं जो कुछ भी यहाँ हुआ उसको सही करने के लिए तो इस जो इनिशियटिव इनकी तरफ से लिया जा रहा है उसका आप किस तरह से स्वागत कर रहे हैं देखिए अभी तो हमारे मंदिर में गली का एक खुद कमेटी बनी हुई है अब कमेटी का निर्णय जो है ना कमेटी लेगी कि आगे से क्या किया जाए जैसे मंदिर में जो भी टूट फूट हुआ है हमारे मंदिर के प्रधान जी हैं बिट्टू भाई ताराचंद जी तो ये भी निर्णय लेंगे कि हम कैसे क्या करें और क्या ना करें उसके लिए मुहूर्त निकाला जाएगा क्योंकि मूर्तियों की पहले प्रतिष्ठा होती है तो उसके लिए अभी गली वालों से पूरा परामर्श करके राय लिया जाएगा कि हम आगे क्या करें और क्या ना करें 
पर फिलहाल जो इनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि ये लोग आगे बढ़ करके आना चाहते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं उससे आप संतुष्ट हैं फिलहाल देखिए ये मंदिर कमेटी जाने मैं पुजारी के तौर पे खाली इतने कह सकता हूँ कि मंदिर कमेटी जो भी करेगी वो बढ़िया ही करेगी जी आ, तारा चंद जी आप जो है यहाँ पे हिंदू समुदाय को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी तरफ अगर आप पीस कमेटी के मेंबर होने के नाते आपके लिए किस तरह से आपने अपनी आ, आ, जो मेम्बर्स हैं उनको किस तरह का संदेश पहुँचा रहे हैं क्योंकि टेम्पल डिस्ट्रॉय होने के बाद काफ़ी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो आप किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आज हमारी बारह बजे मीटिंग थी हम लोग जितने भी मंदिर के मेम्बर हैं सबको बुलाया गया है और देखते हैं आपस में और वैसे तो हम लोग सब इकट्ठे हैं ही और आपस में कमेटी क्या डिसाइड करती है बात करते हैं आपस में बैठ के सारे जने और हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो भी टूट फूट है उसको मंदिर की जो भी कमेटी है वो उसको करेगी वैसे हम लोग साथ रहते हैं मुस्लिम हिंदू सब सब साथ रहते हैं सब लोग सहयोग क्या है ये लोग खड़े हो जाएंगे ये बहुत बहुत सहयोग होता है हम लोग अमन चाहते हैं और पहले भी साथ रहें और हमेशा अमन रहे और साथ रहें तो ये थे अमन कमेटी के अध्यक्ष जमशेद सिद्दीकी जिन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि जो प्रेम जो मोहब्बत आपस में एक दूसरे के लिए है वो बरकरार रहनी चाहिए और इसीलिए पूरी पहल की गई है और इसका हमारे पूरे देश को स्वागत करना चाहिए कि यदि कहीं पर भी सांप्रदायिक तनाव कहीं पर भी पैदा होता है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर आपस में बैठ करके इन मामलों को सुलझा लिया जाए आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें बता सकते हैं आज के प्रोग्राम में इतना ही हमारी आपसे दरखास्त है इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए यानी कि इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया